not safe, how is parts of uh, Mizoram safe? If Assam, parts of Assam is not exempted from CAA, how is uh, eventually people are going to move out from one place to another place to another place to another place? So that's why I firmly believe that if you really want to ensure that you are protected, nobody is saying discriminate, but we are saying if you have to be Let protected. me tell you a bit about my state, where I come from, and uh, then I will start the conversation. इसके बाद मैं वार्तालाप शुरू करूंगा। त्रिपुरा शायद सबसे इग्नोर्ड स्टेट है पूरे नॉर्थ ईस्ट में। जैसे मैं एक पीस ने कहा शुरू में, that whenever anyone speaks about Tripura, हमें एक उदाहरण के हिसाब से लिया जाता है। We are always taken as an example। कोई नहीं कहता है कि मुझे दूसरा शिलोंग बनना है। सब कहते हैं कि मुझे शिलोंग जाना है। सब कहते हैं कि मुझे गुवाहाटी जैसा बिजनेस करना है गुवाहाटी में है सब कहते हैं कि तवांग या अरुणाचल इतना खूबसूरत है लेकिन जब कोई त्रिपुरा के बारे बात करता है स्पेशली हम जो इंडिजिनस लोग हैं सब कहते हैं कि मुझे दूसरा त्रिपुरा नहीं बनना है और अगर आप नॉर्थ ईस्ट से बाहर जाएंगे इफ यू गो आउटसाइड नॉर्थ ईस्ट एवरीबडी विल से ओ त्रिपुरा इज इंट इट नेक्स्ट टू बांग्लादेश आज हमारा अस्तित्व हमारी आइडेंटिटी is said that this is a state which is next to Bangladesh and which is overrun by allegedly, as you said, allegedly by illegal immigrants. ये कोई अच्छा चीज़ नहीं है क्योंकि अगर आप हमारे इतिहास में जाएंगे, if you go back to our history, हमारी जो राज्य है त्रिपुरा, it's over a thousand years old. It has got great history, not because it had maharajas, but because it had culture, because it has culture. It has customs, it has history, it has architecture. हमारे पास सब है, लेकिन हमारे पास एक चीज नहीं था, और वो एक चीज एक दिन में खत्म नहीं हुआ. This wasn't demolished in one day. हमारे पास विश्वास नहीं है आज. Confidence is not there. और ये विश्वास को तोड़ने के लिए आपको हमारे इतिहास के बारे थोड़ा समझना पड़ेगा. आज जो त्रिपुरा एक समय 90 प्लस इंडिजिनस हमारे जो ट्राइबल पापुलेशन थे, आज हम अपने राज्य में सिर्फ 30 परसेंट हैं। हमारी भाषा खतरे में है, हमारी कल्चर खतरे में है। आज अगर आप बहुत जगह में त्रिपुरा में जाएंगे, तो आपको लगेगा भी नहीं कि ये एक इंडिजिनस ट्राइबल किंगडम था। ये क्यों हुआ है? ये इसीलिए हुआ है क्य कि उन्होंने इग्नोर किया या फिर हमारे खुद के नेता ने हमें इग्नोर किया या फिर एक पॉलिसी रहा बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट हम अपने लोगों के ऊपर इतना विश्वास नहीं करते हैं तो दूसरे देश से जो भी माइनॉरिटीज हैं उनको अगर हम नॉर्थ ईस्ट में भेजेंगे वेदर इट इज असम वेदर इट इज अरुणाचल वेदर इट इज त्रिपुरा वेदर इट इज मेघालय तो क्या होगा कि ये लोग जो हमारे कल्चर से क्लोजर हैं, जो आज बांग्लादेश में हैं, दे विल प्रोबेबली बी एबल टू इंटीग्रेट इंडिया इनटू अ लार्जर होलिस्टिक स्टेट। दिस वाज अ पॉलिसी ऑफ़ द गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया हैज इस नॉट अ बीजेपी गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया, इस नॉट अ कांग्रेस which has come out from New Delhi. So if we didn't open the airport in Arunachal because it was a China threat, then there was a bureaucrat who took this decision in Delhi and today in Arunachal, we have to come to the road or come to the helicopter. If we didn't open the university, then the Central University of Tripura in 2006-2007 came and the Arunachal came in 2006-2007. Central University of Tripura came in 2006-2007. Today, in Arunachal, आज के दिन कर्नाटका में महाराष्ट्र में 25 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन पूरे नॉर्थ ईस्ट में 2007 से पहले सिर्फ तीन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज थे। ये सब पॉलिसीज कौन बनाता है? कोई व्यक्ति जो दिल्ली में बैठा होता है, जिनको कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई कनेक्ट नहीं है, इमोशनल कनेक्ट न Yes, today I have a political party. We have won the election. 
thanks to a lot of help from my fellow uh, friends from other political parties right here conrad sangma who's helped me james has helped me first person to actually honor me after i won was lurin jyoti in assam i thank him for that the fact is ki why are we today fighting for a space in our own state why are we fighting for a space in our own state the reason is that the space has been denied to us over a period of 7 decades and today when you speak out with confidence agar main confidently baat karta hu to bahut logo ko uncomfortable feel karta hai unko bahut uncomfortable lagta hai they feel uncomfortable with the fact that a indigenous person can speak out for his own people they feel uncomfortable for the fact that someone who is raising uncomfortable questions uncomfortable questions doesn't mean that they are not nationalistic questions they have a problem with that but let me tell you one thing let me tell you one thing regional political parties in the northeast will always have a bit of activism within themselves we cannot become a political party from up bihar or madhya pradesh hamara soch alag hai our outlook is different our thinking is different and there is no harm in this country being different from another part of india aaj main arunachal aata hu mujhe ek cheez hamesha ajeeb lagta hai bahut log arunachal se bolte hain ki main hindi bolta hu main bhi indian hu excuse me if you speak galo adi nishi if you speak khasi jaintia garo tripuri kokborok asmis you are still indian there is no one language which makes you an indian in this country and i find that highly amusing i find this highly amusing main pehle bar mopin mein aaya tha arunachal mein to mere sang main us samay congress party mein tha ek samay main bhi national political party mein tha और मेरे सामने एक कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी था और उनको मिथुन दिया जा रहा था खाने के लिए अरुणाचल में तो मिथुन ही मिलता है तो उसने कहा कि प्रद्युत ये मैं नहीं खाऊंगा मुझे इंडियन फूड दो तो मैंने कहा कि आप हमेशा बोलते हैं कि हम इंडियंस हैं हम इंडियंस हैं ये मिथुन क्या इंडियन फूड नहीं है क्या तो अगर ये लोग बोलते हैं कि आप लोग क्यों बोलते हैं कि ओ यू हैव कम फ्रॉम इंडिया और ये ये हम ये माइंडसेट सिर्फ एक तरफा रास्ता नहीं है ये एक तरफा रास्ता नहीं है और हम लोग भी रिएक्ट करते हैं हम लोग भी पीस मिल रिएक्ट करते हैं नीडो को कुछ हुआ तो हमने रिएक्ट किया उसके बाद हम भूल गए तब कोई यूट्यूबर आता है पंजाब से अनशन बात करता है नीडोंग इरिंग साहब के बारे हम गुस्सा होते हैं हम भूल जाते हैं प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम है कि हम बहुत कोशिश कर रहे वी आर ट्राइंग टू हार्ड टू बी समबडी वी आर नॉट Why I have come for this conference today in NPPs? Conrad Sangma speaks good Hindi. He studied in uh, America, but inherently, if you meet him, he's a Garo. He's a he's a Northeaster. He's a proud Northeaster. He's not trying too hard to be somebody he is not. So we can learn about every culture, but please do not forget your identity. Identity is extremely important. आज आपको कोई इज्जत नहीं करेगा अगर आप मोहम्मद रफी जैसे दिल्ली में गाना गाएंगे लेकिन आपको सब भी इज्जत करेंगे अगर आप प्राउड गालो आदि मिशमी आपातानी आप जो भी हैं हमारे जो भी ट्राइब्स हैं वो लेकर अगर आप दिल्ली जाएंगे और आप अपने कल्चर के बारे में बात करेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा इज्जत मिलेगा इज्जत किसी को कॉपी करने से नहीं मिलता है इज्जत किसी को कॉपी करने से नहीं मिलता है इज्जत तब मिलता है जब आप अपने ही कल्चर को सभ्यता को इज्जत करते हो इट इज वेरी इजी अबाउट इट्स इट्स वेरी क्लियर सो टुडे व्हेन आई गो टू दिल्ली आई डोंट स्पीक आई डोंट स्पीक नेसेसरीली फॉर व्हाट दिल्ली वांट्स मी टू स्पीक आई गो टू दिल्ली एंड आई स्पीक अबाउट व्हाट माय पीपल फ्रॉम त्रिपुरा द तिप्रासा पीपल वांट मी टू स्पीक टू देम बिकॉज अ कॉन्वर्सेशन के नॉट बी अ वन वे स्ट्रीट एंड बिलीव मी टुडे वी टॉक अबाउट रीजनल एस्पिरेशन रीजनल पार्टीज I believe that what is regional is NPP regional is my political party Tipra regional if I am regional then how is Samajwadi party not regional how is uh, Rashtriya Janata Dal not regional 
हाउ इज मायावती नॉट रीजनल Why should only a party from south or from the north east be called regional party? Why can't a party from a Hindi heartland also be called regional? आप लोग सवाल पूछिए These are uncomfortable questions. Today NPP is a national party. Trinamool is not a national party till now. But yet people will say Trinamool is a national party because the media is obsessed. the media is obsessed with a certain part of india whether it is bengal whether it is up whether it is haryana whether it is madhya pradesh or uttar pradesh aam aadmi party is not a national party but we tend to give them more importance agar aaj yahan mein arvind kejriwal aa jaye to sab log line mein khade ho jayenge हमने कहीं ना कहीं हमने अपने ही लोगों को लेस इंपॉर्टेंस दिया है और ये कल्चर हमने सीखा है एंड अरुणाचल इज अ पार्ट ऑफ इट बिकॉज मैं खुद ही नेशनल पार्टी में था मैं आपको एक उदाहरण देता हूं 2019 मेक पीस यू स्पोक अबाउट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आई हैव फाइल्ड अ केस इन द सुप्रीम कोर्ट फॉर एन नॉट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन ऑन द बेसिस ऑफ द लॉ तब सी ए पास हुआ जब सी ए पास हुआ आपको एक अजीब एग्जाम्पल में देता हूं तो ओनली स्टेट इन द इंटायर कंट्री वे द कांग्रेस पार्टी एंड द सी पी एम द कॉम्युनिस्ट पार्टी जो दिल्ली में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ आंदोलन पर आंदोलन कर रहा था वो चुप था कौन से स्टेट में था मेरे स्टेट में और मैं वहां का कांग्रेस का स्टेट प्रेजिडेंट चिल्ला रहा था कि हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए लेकिन सबका कहना था नहीं आप बैलेंस करना पड़ेगा आपको आपको सब चीज यू हैव टू बैलेंस यू हैव टू बैलेंस द इमोशंस यू हैव टू बैलेंस द इमोशंस टू कीप जेन्यून इंडिजिनस इंडियंस लाइक आस ट्राइबल्स फ्रॉम त्रिपुरा द तिप्रासा पीपल अनहैप्पी सो दैट वी कैन मेक द पीपल हुव कम फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर फ्रॉम बांग्लादेश हैप्पी देसे अगर आपने इसमें प्रोटेस्ट किया तो आपका पॉलिटिकल करियर खत्म है मैंने दो मिनट में कांग्रेस पार्टी के पोस्ट से प्रेसिडेंट के पोस्ट से रिजाइन किया आज टेस्टिमनी है कि प्रद्योत विक्रम माने किया यहां में खड़ा है इलेक्शन जीत के और जिस पार्टी को मैंने रिजाइन किया उसका वोट शेयर आज 1.5 परसेंट है और मेरे पास फिफ्टी वोट शेयर है विश्वास करना सीखिए आप लोग विश्वास करना सीखिए हैव फेथ इन योर सेल्फ Faith is not only when you go to church. Faith is not only when you go to temples. Faith is not when you go and do namaz. Faith is when you have faith within yourself. Faith is something very different, my friends. Faith can give you hope, but faith can also give you confidence. The biggest problem I see is in the generation which preceded me. When I speak to my mother, when I speak to my father when he was alive, they always thought that we could not change from the normal convention of the national politics conrad's father james father purno sangma ji was a eminent politician was a speaker in the lok sabha but he had faith and he challenged systems nobody is going to say whether it was right or wrong but he had the courage the courage to challenge the system today why isn't a regional party successful in northeast why is lurin trying to struggle so much in a state where agp led the mighty rajiv gandhi with 414 lok sabha ka seat tha rajiv gandhi ke paas tabhi bhi aasu ke samne unko apna ghutna tekna pada aur assam accord sign kiya aaj hum log kyun nahi kar sakte hain kahin na kahin humne apna apne aap ko halka kiya hai the nagas Indira Gandhi in 1975 had emergency yet the same Indira Gandhi was forced to sign the Naga Peace Accord in 1975 in Nagaland Arunachal jo UT mila hai aapko 1986 state ko aapko mila it came after a continuous pressure from the state government the Khasi Jayantia Hills became a Garo Hills became a state in 1970 71 after severing its ties from Assam Indira Gandhi after the Bangladesh war was very powerful yet she had to listen to a few leaders like William Sangma 
बीबी लिंगडो जी जी स्वेल क्योंकि इनके पास इंटेग्रिटी था कॉन्फिडेंस था और एक विश्वास था आज हमारे पास ये विश्वास निकल गया है तो अगर एक छोटा स्टेट से आप महाराजा बोलते हैं महाराजा का कुछ मतलब ही नहीं है महाराजा का कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है अगर आपके लोगों के पास उनका अधिकार उनका जमीन नहीं है तो आप अगर मैं एक छोटे से स्टेट से त्रिपुरा में देश का सबसे बड़ा पार्टी और और सच में बोलूं ताली मारने से नहीं होगा ताली मारने से शो शुरू होता है खत्म हो जाता है आपको अपने अंदर विश्वास करना पड़ेगा और सबसे पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि आज अगर मैंने अपने एमपी से एमएलए से बोला कि मुझे पांच लाख दो तभी मैं वोट करता हूं तो आप भूल जाइए कि आपका रास्ता कभी ठीक होने वाला है आपके गांव में स्कूल आने वाला है कॉलेज आने वाला है अगर आपका सबसे बड़ा एम लाइफ में चीफ इंजीनियर बनना है या एमएलए बनकर पीडीएस कैम्प करना है तो आप भूल जाइए आपको अरुणाचल का उन्नति चाहिए तब आप जितना भी बोलना चाहिए जय हिंद जय हिंद जय हिंद बोलते रहिए आपका घर के सामने का रास्ता वही रहेगा नाला वही रहेगा तो आप बताइए कि आप खुश हैं आज आई यू हैप्पी विथ सिस्टम टूडे well everybody seems to be very happy if you are unhappy facebook mein gussa hone se kuch nahi hoga twitter mein gussa hone se kuch nahi hoga are you happy i think some people say bahut log bolte oh arunachal mein to sab khush hai election ke time diwali hota hai paisa aata hai wo paisa kya wo paisa kya unke baap ka paisa hai kya वो आपका पैसा है वो इलेक्शन में पांच साल में एक बार खर्चा करते हैं आपके ऊपर और पांच साल आपको भिखारी रखते हैं और आप लोग खुशी रहते हैं ऐसे पॉलिटिक्स को आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा और तब भी तब भी आपका स्टेट आगे बढ़ेगा इलेक्ट यंग पीपल इलेक्ट राइट पीपल इलेक्ट पीपल हु हैव अ विजन ऑफ द स्टेट आज यहां में एनपीपी मुचू ने मुझे इन्वाइट किया मुचू ने मुझे इनवाइट किया मैंने आज तक मुचू को नहीं देखा कि वो अलग पार्टी से मैं अलग पार्टी से हूँ मैंने आज तक नहीं देखा कि लोरेन कोई अलग पार्टी से मैं अलग पार्टी से हम लोग सब रीजनल हैं यहाँ में और आज हम लोग ये रीजनल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ना दिल्ली से देखना मैं बोलता हूँ दस दिन के बाद कॉन्ड्रेट सांगमा को फोन आएगा अरे भाई तू क्या कर रहा सोच रहा है वहाँ में लेकिन अगर आपने यहाँ में सपोर्ट किया इनको आपने मुझे सपोर्ट किया मैं आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं हम लुरिन को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं अगर हमने एक टीम बनाया जहां में सिर्फ पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं होता एक आइडिया का सपोर्ट होता है एक सोच का सपोर्ट होता है एक विजन का सपोर्ट होता है तब भी तब भी वी कैन गो अप इन लाइफ पॉलिटिक्स इज नॉट ओनली अबाउट सर्वाइवल माई फ्रेंड्स पॉलिटिक्स इज ऑल्सो समथिंग यू कैन ऑफर टू योर पीपल पॉलिटिक्स इज ऑल्सो टॉकिंग टू पीपल हुआ नॉट पोलिटिशियंस politics is not only about elections politics is also about policy today i am fighting in my small state of tripura and i will tell you one thing either in 2023 i will go down fighting or i will win but in between i will not compromise on the identity and the indigenous people of tripura and i hope जैसे सी ए पास हुआ वेन सी ए वॉज पास आई सो हाउ द डिवाइडेड नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल को एग्जाम किया तो अरुणाचल खुश मणिपुर में आई एल पी लाया तो मणिपुर खुश सिक्किम में आर्टिकल थ्री सेवेंटी वन एफ किया तो सिक्किम खुश और जो तीन स्टेट्स है जिनकी बाउंड्री बांग्लादेश से डायरेक्टली है त्रिपुरा असम एंड मेघालय उनको सी एस एग्जाम नहीं किया लेकिन पूरे नॉर्थ ईस्ट ने कहा पर हम लोग तो सेफ है ये त्रिपुरा जा रहा है मेघालय जा रहा है आसाम जा रहा है हमारा प्रॉब्लम नहीं है मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ आज हमको बांट बांट के उन्होंने सी ए इम्प्लीमेंट किया है एक दिन ऐसा आएगा कि आपको भी बांट बांट कर त्रिपुरा बोलेगा अरे ये तो अरुणाचल का प्रॉब्लम है हमारा प्रॉब्लम नहीं है आसाम बोलेगा ये अरुणाचल का प्रॉब्लम ये डिवाइड एंड रूल करके हमारे ऊपर सत्तर साल से राज किया गया है और हमें रिटर्न में क्या मिला है हम लोग हिंदी अच्छा बोलता है आपको मोहम्मद रफी का एक ऑडियो कैसेट दिया जाता है और बोलते हैं अरे आप इंडियंस हो 
हमको एयरपोर्ट चाहिए हमको यूनिवर्सिटी चाहिए हमको हॉस्पिटल चाहिए हमको मोहम्मद रफी का ऑडियो कैसेट नहीं चाहिए ये आपको जो डिमांड करना है दिल्ली में ये आपको डिमांड करना चाहिए हमको एक एजुकेशन पॉलिसी चाहिए जहां में हम तोगान सामा के बारे जाने हमको एक एजुकेशन पॉलिसी चाहिए जहां में हम नॉर्थ ईस्ट के बारे जाने आज हमें पढ़ाया जाता है कि पाकिस्तान में क्या होता है आज पूरे नॉर्थ ईस्ट को आप देखिए क्या क्या पढ़ाया जाता है नॉर्थ ईस्ट के बारे वन हॉर्न राइनोसरिस इन काजीरंगा वर्ल्ड वेटेस्ट प्लेस चेरा पूंजी यही है हमारा नेशनल एंथम देख लीजिए आप नेशनल एंथम में जनगण मन है सिंध है नॉर्थ ईस्ट का एक जिक्र नहीं है अगर हमने बोला कि हम भी इंडियन से एक नॉर्थ ईस्ट का आप जिक्र कर दो एक रीजन जिक्र कर दो तो क्या प्रॉब्लम है तो आपको भी जो डिमांड करना है आपको भी जो बोलना है एक कॉन्फिडेंस से बोलना आप बीजेपी में रहिए आप कांग्रेस में रहिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन जब आप अरुणाचल से नाहरलगन से ईटानगर से कांबा से पासीघाट से मियाओ से आप जब दिल्ली जाते हो तो पहले आप अपने राज्य के बारे में बात कीजिए ना कि दिल्ली जो बोलता है आकर आप यहां में रिले कीजिए रीजनल पॉलिटिक्स पार्टी से नहीं होता है रीजनल पॉलिटिक्स सोच से होता है आज मैं आपको बोल सकता हूं कि कैप्टन विलियम सांगमा हो एससी जमीर हो लेट पूर्ण सांगमा हो दे वर ए नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज बट दे फर्स्ट स्पोक अबाउट द पीपल दे डि नॉट स्पीक अबाउट द पार्टी एंड दैट्स वाई द पीपल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट लव दैम एंड द डेली ऑल्सो रिस्पेक्टेड दैम टूडे प्लीज आई अपील टू यू डू नॉट गेट इन टू वॉट इज पोलिटिकली करेक्ट get into something which is politically right for our own people which is economically viable for our own people which has a vision which has a road map that's all i want to say uh, i think mikbis you have a few questions uh, i'm sorry agar maine kuch zyada bol diya hai lekin uh, main aapko last mein bolna chahta hu thank you so much aapka jo pyar maine dekha hai main yahan mein nyokum mein aaya hu mopin mein aaya hu wapas fir se aaunga लेकिन आपने हमेशा जो प्यार दिया है हमें अरुणाचल प्रदेश में मैं कभी ये नहीं भूलूंगा आई लव द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश आई थिंक यू आर वन ऑफ द मोस्ट हॉस्पिटेबल पीपल आई थिंक यू आर आल्सो वेरी लार्ज हार्टेड माय डॉक्टर इज फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश ही ट्रीटेड भी डॉक्टर टोनी एते आई थिंक यू आर आर वेरी गुड पीपल वेरी ऑनेस्ट पीपल सिंपल पीपल ऑल आई वॉन्ट यू ऑल टू बी इन द नेक्स्ट 10 15 years is strong decisive and elect leaders who have a future who care for the state elect people or yourself come into the political main frame and try to change the system because believe me until good people stop entering politics they should stop complaining bad people ruling them belaino hambai thank you dhanyawad god bless all of you thank you You know, since we were talking about um, regional aspirations here, and huh. you know, I know of course you're saying that it doesn't really end with the uh, political parties. Having said that, uh, you know, one of the interesting developments that have happened, at least in the last uh, few years, is something like the ADC elections, autonomous district council elections. Mm. That's also that's also a space where uh, you know a national party like BJP is trying to make inroads. Like they mm -hmm. certainly truly want to be you know a grassroots level party and not something that is you know well re relegated to the Hindi heartland. They had it their way. They will even enter the village panchayat election and headman election. Everything. I left the Congress party on the 24th of September 2019. I resigned. We took on the CA movement. but you know after the ca movement uh, we had the brew uh, rehabilitation issue which we helped and then corona hit and uh, that time i really worked uh, very hard with uh, all our uh, indigenous organizations including mine and we got close to 35000 people who were working outside as students as security guards as waiters as day laborers everyone we got them 35000 people we helped them get back to tripura and we did not take one rupee from the government we did it through crowdfunding through our own pockets and uh, uh, arunachal se bhi bahut logo ko wapas tripura leke aaya us samay and uh, uh, then uh, you know the momentum build up 
आई वॉज ऑलवेज इन माई हार्ट आई ऑलवेज वॉन्टेड लाइक पीपल सेट नो मुझे दूसरा त्रिपुरा नहीं बनना है आई ऑलवेज वॉन्टेड टू टीच एंड टेल समन दैट त्रिपुरा से भी एक लीडर निकल सकता है त्रिपुरा से भी हमारे इंडिजिनस लोग निकल सकते हैं जो पूरे नॉर्थ ईस्ट को दिखा सकता है हम सिर्फ थर्टी परसेंट है हम सिर्फ थर्टी परसेंट है लेकिन ये थर्टी परसेंट भी पूरा नॉर्थ ईस्ट को दिखा सकता है कि यूनिटी रहेगा एकता रहेगा तो हम क्या नहीं कर सकते सो वी स्टार्ट विद दैट पॉलिसी एंड देन करोना हैपन एंड देन आई ट्राइड माई बेस्ट टू गेट ऑल द पोलिटिकल पार्टीज टूगेदर जब नहीं हुआ आई वॉज सिटिंग वन डे विथ माई गुड फ्रेंड्स चांदी मेहताब and she told me pradyut what are you doing here go to tripura and do something she actually uh, motivated me also she told me I, i'm being very honest then conrad was telling me that you know kuch karo i was myself wanting to do something finally i think the final uh, uh, the final uh, straw was when i decided uh, when this when that i saw so much of communal politics uh, and so much of uh, negativity which is being brought towards our indigenous people and i said that okay now the time has come where we will make one last fight ek bar to fight karke hum log dikhayenge and we had no money whoever could help us helped us some good friends helped us but bjp is the richest party in the world Uh, Congress is a very old, uh, wealthy party. CPM was in power for 25 years. We had no money. Nobody gave us a chance, barring a few friends. And uh, we fought, and we fought the only way we can fight. And हम लोग भी थोड़ा सा tribal लोग हैं ना? हम लोग जब एक बार mind make up कर लेता है तो we don't change our mind. So we fought, and the result showed. The whole of India was shocked. But I'm going to tell you one thing. Make peace. 2023. we will make such a statement to the rest of india and northeast you see a regional party from tripura will rise and we will be a part and parcel in the government which will be formed in tripura in 2023 because we will not compromise we will not compromise for money we will not compromise for post and we will not compromise on what our people want we look forward to that but uh, now that you've become a good example actually uh, turning from the bad example that was often cited hmm. what would you you know what what is the piece of advice that you would give to you know places like i mean parties regional parties in assam that are fighting the big wigs you know uh, in assam jp uh, what would what is the advice you would give to lurin what would you, what is the advice you would give to nakhil you know and many others who are uh, fight, I, still fighting for the regional aspirations i think we have to be brave in certain things you have to be brave you have to take certain stance which is uh, non negotiable whether it is citizenship amendment act whether it is the language uh, whether it is culture whether it is uh, to do with illegal migration illegal migration is a problem a lot of us once we become educated a lot of us when we become uh, when we go to proper universities and colleges we find the word refugee or illegal migrant very uncomfortable the fact is an illegal person is an illegal person and a legal citizen is a legal citizen there should be no shame in us trying to mince our word of course we don't want any uh, uh, person to suffer on the grounds of humanity but if the government of india wants to settle people from bangladesh in uh, northeast then they should do it across the whole country and not in one or two states or three states we have not become a we, we cannot take the burden of all the guilt of partition to be put down upon us in the northeast our population is less we have a very small population we are whether it is arunachal whether it is sikkim whether it is mizoram whether it is nagaland our population is less if the government of india wants to settle minorities which are being persecuted in bangladesh and rightfully we should uh, uh, do our best to accommodate them then they should also be kept in gujarat they should also be kept in bihar they should be also kept in bengal they should be also kept in madhya pradesh in rajasthan not just the northeast so that is very clear so my advice is that we need to speak on that be brave on it speak out on it and uh, uh, you see today we have a very powerful chief minister prime minister uh, and a chief minister in assam very powerful chief minister but the fact is that uh, wasn't hiteshwar saikya powerful 
wasn't Rajiv Gandhi with 414 uh, MPs powerful, but the same Rajiv Gandhi had to sign Assam Accord to ASU students. So history has shown that if we have remained united, history has shown that if we were resilient, then we have always been able to put point our, uh, you know, put point our word at least to the government of India. So we have to be brave, we have to take certain risks. I'm not saying get belligerent, I'm not saying get communal, I, nobody wants communal violence, nobody wants to target any community on the grounds of ethnicity or religion, but we have to be very brave in a few things and we have to stick our neck out. I just have a last question uh, to end this panel discussion. Um, I think that's a very, uh, you know, important point that you make and despite uh, differences and despite the disagreement that may come from the centre, for that matter, a lot of uh, international, you know, sort of eyes which are on the northeast right now, uh -huh. we, we need to stand our ground. This is the argument that you make. Uh, having said that though, I, w I do want to ask, a lot of, uh, because, I mean, what is undisputed is clearly there was a clear lack of a planning and an oversight uh, as far as the refugee policy or for that matter safeguarding our borders are concerned, right? But, uh, you know, measures like the NRC, measures like this cut-off date for a mm -hmm. citizenship also seem like retrospective steps to correct something that happened. I, I didn't ago. speak about NRC. Amit Shah spoke about NRC. I didn't bring in CAA. Amit Shah brought in a cut-off date on CAA and the government of India did. So now they have to correct their own policies or improve upon it. The point is what I was trying to say, you know, uh, we are very uncomfortable using certain words like illegal migrants, uh, refugee. People say in Delhi especially, Delhi mein toh ye baat bolne nahi hai, you know. You go to India Habitat Center, you meet Shashi Tharoor, you say, Hello, Pradyot, I think that we cannot use the words refugees anymore because we are all humans. But the fact is that we live next to a border which is surrounded by China, Myanmar, Bangladesh, even parts of Bhutan. Right? So it is very easy for you to speak in Jantar Mantar, but we are living in a place where there are four neighboring countries and there is political problems, whether it is in Myanmar, uh, it is not just the people who are coming from Arakan, there are Rohingya as an issue there. We have uh, in Bangladesh, we have people uh, coming from there. We have problem, uh, China is almost, whenever you talk about Arunachal, every third word in national media is about Arunachal Pradesh. So we have to have a different policy for Northeast. How can we have a policy for Northeast which is uniform with that of Andhra Pradesh? Andhra Pradesh's neighbor is a sea. Our neighbor is our humans. How can we have a policy which is uh, safe? I mean, only when uh, the whole country is obsessed with Kashmir. We have our own problems here. So we have to solve our economic problems. It is easier for us to do business with Myanmar, Thailand, Indonesia than us doing business with, uh, let's say, uh, Uzbekistan or Afghanistan. Yet the entire mindset is west side and if you look at our historical roots we've always done uh, trade from this part we've always had cultural links so let's have a different policy for northeast when you talk about caa and nrc this caa was only bought in to win the bjp west bengal jita bjp jita west bengal huh to ab reverse kar do aap to nahi jite ab reverse kar do Take any way framed, laws haven't been framed. You have any way exempted uh, Manipur, you have any way exempted Arunachal, you have exempted Nagaland, you have exempted Mizoram, Sikkim, to Tripura, Meghalaya, or Assam, ko bhi exempt kar do. That's what we're trying to say. We are not trying to fight somebody else's war. This is, uh, we don't want to be anybody else. We don't want to get into the fight between BJP and Congress. We don't want to be into a fight between uh, Mamta Banerjee and BJP. We are from the Northeast. We have our own agenda. We want solution for our people. And that should be addressed. That's what I'm trying to say. Uh, yeah, as ma'am rightly stated that whenever we speak of immigrants and especially illegal immigrants, Tripura is always taken as an example. So, um, me as being a citizen of Arunachal as well and since Arunachal we have so many tribes and it's, I mean the influx of illegal migrants here itself is inevitable. So um, how should we, you know, uh, see, uh, kind of notice the tip of an iceberg from, um, to really prohibit, uh, not prohibit but like 
to understand that um, such unfortunate influx of illegal immigrants from happening, I mean, they are, so that they cannot enter in uh, near future, you get, uh, as in like, if they come, what are the uh, steps that Arunachal should take? Because, I mean, in comparison to Tirpura, I mean, we are on a very uh, embroiling stage. Mm -hmm. So what Arunachal should take right now, like the pertinent step that we should take right now to um, sort of, you know, evolving into that uh, uh, so, unfortunate. So yeah. can I say something? Very good question, uh, by the way, uh, very good question. I appreciate that question. You know, I said something uh, regarding when CA was passed. Uh, everybody said, "Ye to Assam ka problem hai, Meghalaya ka problem hai, Tripura ka problem hai, hamara problem nahi hai." They said that, right? If Assam is not safe, how is Arunachal Pradesh safe from the illegal migrants that is coming from Lower Assam? So we have to think unitedly. You know, that's why uh, that's why we're having this conference where Lurin is there, uh, uh, Conrad Sangma is there. I'm here. Is that if Tripura? you have to have a policy for northeast where we stand up as one if we think that only arunachal on his alone can protect the illegal migrants from coming in you will not be able to protect because the gateway to northeast as you rightly said is not arunachal pradesh it's only from the north but the from the entire lower belt of uh, uh, bangladesh and so on and so forth it is tripura meghalaya and uh, uh, assam so we cannot think in isolation. I think what you need to do is come out with a comprehensive policy where we all agree that akela humne lada ye yud to hum nahi jitenge. Ye ek ek vyakti ka fight nahi hai. Hum jab aaj northeast bolte hai, aaj hum jab Delhi jate hai, we all become one as northeasters. But here we are still divided and because of this division, other people have benefited in coming. They've used our weaknesses, our lack of unity to come in and use our land because our land is rich and where they are coming from, they are already drowning.